வணக்கம் நண்பர்களே இது பிரெண்ட்ஸ் டெக் நான் உங்களின் தமிழ் நண்பன் இந்த வீடியோ வாயிலாக மீண்டும் உங்களை ஒரு முறை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போற விஷயம் இ ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டை இணைய மொழியாக டவுன்லோட் செய்து கொள்வது எப்படி அப்படின்றது தான் தமிழக அரசு படிப்படியாக மாவட்ட மாதிரியாக ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகளை வழங்கிட்டு வராங்க சில குடும்பங்களுக்கு இன்னும் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கிடைக்காமல் இருக்கலாம் சில குடும்பங்களுக்கு கையில் கிடைத்திருந்தும் தங்களுடைய குடும்ப விவரங்களை வந்து சரியில்லாத காரணத்தினால திருத்தம் செய்திருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக வந்து தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ பொது விநியோக திட்டத்தின் இணையதளமான டிஎன்பிடிஎஸ் டட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ற இணையதளத்தில் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகளை இ வடிவில் அதாவது பிடிஎஃப் வடிவில் வந்து டவுன்லோட் செய்து கொள்ளும் வசதியை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அது எப்படி பயன்படுத்துவது உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டை எப்படி டவுன்லோட் செய்து கொள்வது அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை தொடங்கிறதுக்கு முன்புதான் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைய வீடியோவை தொடங்கலாம் இந்த இ ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு டவுன்லோட் செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளும் முறையை இதுவரை ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு பெற்றவர்களும் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு இன்னும் வாங்காதவர்களும் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு விவரங்களை திருத்துவதற்கு விண்ணப்பித்தவர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு இதுவரை வாங்காதவர்களுக்கும் ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு விவரங்களை திருத்துவதற்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும் பிளாஸ்டிக் வடிவிலான ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுகள் கூடிய விரைவில் வழங்கப்படும் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷனாக அதாவது இ ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதை டவுன்லோட் செய்வதற்கு உங்களுடைய மொபைல் அல்லது கம்ப்யூட்டரில் ப்ரௌசரில் TNPDS.gov.in டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ற முகவரிக்கு நீங்க போகணும் ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாத்தீங்களா இந்த வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு நீங்க போகணும் ஒருவேளை ஸ்கிரீன்ல கஷ்டமா இருந்துச்சு தெரியல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டைரக்ட் லிங்க் இருக்கு அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி கூட நீங்க போகலாம் இப்போ பொது விநியோக திட்டம் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் பேஜ் ஓபன் ஆகும் இதுல ரைட் அண்ட் சைட் டாப் கார்னர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு ஒருவேளை இந்த பேஜ் இங்கிலீஷ்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது பக்கத்தில் பயனாளர் நுழைவு அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ண உடனே பதிவு செய்யப்பட்ட பயனாளர் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் இதில் கீழே உங்களுடைய மொபைல் எண் கேட்டிருப்பாங்க இதில் நீங்கள் எந்த மொபைல் எண்ணை உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டோட பதிவு செஞ்சீங்களோ லிங்க் பண்ணிங்களோ அந்த மொபைல் எண்ணை கொடுத்து கடவுச்சொல் அனுப்பு அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுடைய மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு ஏழு இலக்கங்கள் கொண்ட ஒரு ஓடிபி எண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடவுச்சொல் வந்திருக்கும் அந்த எண்ணை எடுத்து அங்கீகாரம் அப்படின்ற இடத்துல கொடுத்து பதிவு செய் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப நீங்க அதை பதிவு செய் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பேஜ் ஓபன் ஆகும் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டுக்கான ப்ரொஃபைல் பேஜ் இதுல லெப்ட் ஹண்ட் சைட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுல நிறைய மெனு இருக்கு இல்லையா அதுல மூன்றாவதாக அல்லது அதுல தேடி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கார்டு அச்சு அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்மார்ட் கார்டு பிரிண்ட் அல்லது ஸ்மார்ட் கார்டு அச்சு அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அச்சிடு மற்றும் பதிவிறக்கம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஓபன் ஆயிருக்கும் இதுல மொழியை தேர்ந்தெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபால்ட்டா தமிழ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய விவரங்கள் வந்து ஆங்கிலத்துல வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்ற கடத்தை கிளிக் பண்ணி நீங்க இங்கிலீஷ்ல மாத்தி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் தமிழ்லே டவுன்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ அச்சினங்கள் பதிவிறக்கம் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வடிவிலான ஒரு பேஜ் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் கார்டு விவரங்கள் இந்த பேஜை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய விவரங்கள் இருக்கும் இந்த பிடிஎஃப் வடிவ ஃபைலை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய மொபைலில் வந்து பிடிஎஃப் ரீடர் அவசியம் ஒரு வேலை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் அல்லது மொபைலில் வந்து பிடிஎஃப் ரீடர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதில் போய் பிடிஎஃப் ரீடர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பிரிண்ட் செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பிளஸ் பி அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரிண்ட் செய்யறதுக்கான பேஜ் ஓபன் ஆகும் அதன் மூலமா நீங்க பிரிண்ட் செய்தும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்க பொது விநியோக திட்டத்தின் கஸ்டமர் கேர் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ளலாம் அவங்களுடைய போன் நம்பர்ஸ் நான் வந்து டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த நம்பர் கால் பண்ணி பாருங்க ஒருவேளை லைன் கிடைக்கல அப்படின்னா பிஎஸ்என்எல் நம்பர் வந்து கால் பண்ணி பாருங்க அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் காண்டாக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அது